गुड मॉर्निंग वेलकम ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस पेपर हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो 8 जुलाई 2019 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं ये जो 25 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग वीडियो में लिखे हैं 15 मिनट लेकिन हमें 10 मिनट में ही सॉल्व करना होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा लेकिन सॉल्यूशन करते वक्त समझाने के दरमियान यह 20 मिनट तक वही जा सकती है देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा गया है शिफ्ट वन में यही क्वेश्चन शिफ्ट टू में पूछा गया है सिर्फ इसमें छोटे व्यक्ति का ही पूछ रहा है और शिफ्ट टू में बड़े व्यक्ति का ही पूछ रहा है देखिये क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु बत्तीस वर्ष है दो और व्यक्ति को शामिल किए जाने पर औसत आयु तीन वर्ष बढ़ जाती है नए व्यक्तियों की आयु में सात वर्षों का अंतर है नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की है जो पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया है बत्तीस वर्ष दो व्यक्ति को और शामिल कर लेते हैं दोनों व्यक्ति को शामिल कर रहा है मान लिया पहला व्यक्ति एक सर दूसरा व्यक्ति बाई है तो औसत आयु तीन वर्ष से बढ़ जाती है यानी दो व्यक्ति शामिल किए तो टोटल व्यक्ति सत्रह हो गया यानी सत्रह व्यक्ति की औसत आयु बढ़कर कितना हो गई पैंतीस आप ये जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा योगफल बराबर हो जाएगा तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो तुरंत बनेगी यानी कि पंद्रह व्यक्ति की औसत आयु बत्तीस वर्ष दिया है तो पंद्रह व्यक्ति की आयु का योगफल टोटल कितना होगा पंद्रह गुना बत्तीस पंद्रह गुना बत्तीस करेंगे तो पंद्रह दूनी तीस पैतालीस तीस अड़तालीस पंद्रह पैतालीस तीन अड़तालीस हो गया उसी प्रकार से सत्रह गुना पैंतीस करेंगे तो सत्रह व्यक्ति की आयु का योगफल निकल जाएगा मतलब सत्रह गुना पैंतीस कीजिए कितना हो जाएगा सत्रह पच्चे पचासी आठ सत्र इक्यावन आठ उनसठ मतलब सत्रह व्यक्ति की आयु का योगफल पांच सौ पंचानवे और पंद्रह व्यक्ति की आयु का योगफल चार सौ अस्सी तो जो दो व्यक्ति बढ़ा दोनों का आयु का योगफल कितना होगा यानी कि सत्रह व्यक्ति की आयु का योगफल पांच हुआ इसमें से ये पंद्रह व्यक्ति का आयु का योगफल चार सौ अस्सी को घटा देंगे यानी कि पांच सौ पंचानवे में से चार सौ अस्सी को घटाएंगे तो जो दो व्यक्ति की आयु का योगफल निकलेगा मतलब कितना हो जाएगा एक सौ पंद्रह अब देखिए आपके प्रश्न में दिया है दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर सात वर्षों का है मतलब एक्स माइनस कितना दिया है सात अगर यहाँ से बड़े व्यक्ति की आयु पूछेगा एक बड़ा है और बाई छोटा है इतना अंडर रहना चाहिए तो हम यहाँ पर जोड़ने पर अगर जो करें जोड़ रहे हैं तो एक सेक्स कितना हो जाएगा टू एक्स ये कितना हो जाएगा एक सौ बाईस बड़ा व्यक्ति का आयु कितना चला आया इकसठ वर्ष लेकिन हमें पूछ रहा है छोटा व्यक्ति का आयु यानी कि एक्स का मान दोनों में से किसी एक में धर देंगे यानी कि एक्स का मान कितना चला आया इकसठ इकसठ प्लस बाई बराबर एक सौ पंद्रह यानी कि बाई बराबर कितना चला आएगा एक में से इकसठ घटा देंगे तो कितना चला आएगा चौवन या डायरेक्ट यहाँ पर से घटाते तो बाई का मान निकल जाता यानी कि बाई कितना चला आया चौवन वर्ष का जो छोटा व्यक्ति था चौवन वर्ष का लेकिन शिफ्ट टू में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछ रहा है बड़े व्यक्ति की आयु तो इकसठ वर्ष आंसर हो जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया शिफ्ट टू में जो यहाँ पर चौवन वर्ष आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड यदि किसी आयत की प्रत्येक पूजा को 22 परसेंट बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप जानते हैं प्रतिशत में पढ़े होंगे कि किसी राशि में एक्स परसेंट की वृद्धि और दूसरी राशि में भी बाई परसेंट की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि कितनी होती एक्स प्लस बाई प्लस एक्स गुना बाई बटा सब तो आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई जब दो राशि गुना के रूप में रहता है तभी यह फॉर्मूला लगता है कुल वृद्धि में मतलब लंबाई में भी 22 परसेंट की वृद्धि हो रही है चौड़ाई में भी 22 परसेंट की वृद्धि हो रही है वृद्धि को प्लस से दिखाते हैं तो टोटल क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा यह आपका क्वेश्चन है तो टोटल वृद्धि किस प्रकार निकालेंगे बाईस प्लस बाईस प्लस बाईस गुना बाईस बटा सौ ये हल करेंगे तो बाईस बाईस चौवालीस हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा बाईस गुना बाईस चार सौ चौरासी होता है लेकिन दो जीरो है तो दो अंक पांच दशमलव देंगे यानी कि चौवालीस और चार अड़तालीस दशमलव आठ चार परसेंट कुल वृद्धि कितना हो गया आज का क्षेत्रफल में अड़तालीस दशमलव आठ चार परसेंट ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो डी का क्वेश्चन है 
तो डी आई वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम अंत में करेंगे मतलब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर थर्ड डी आई में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो डी आई थर्ड नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है तीन पूर्णांक एक बटा पांच प्लस तीन बटा पांच ब्रैकेट है फिर है भागा है आठ बटा पांच इसे आप मौखिक बना सकते हैं इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी बता देते हैं ये क्या है एक पूर्णांक एक बटा सात भागा एक पूर्णांक एक बटा सात भागा फिर करली ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट मंझोली को बोलते हैं फिर कितना है पांच बटा सात उसके बाद प्लस है फिर स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ठ जिसे बोलते हैं एक बटा सात भागा एक बटा तीन स्मॉल ब्रैकेट से बंद है फिर करली ब्रैकेट से बंद है देखे ध्यान से इसका सोल्यूशन कितना सिंपल है जो सबसे पहले अंश को हल करेंगे ऊपर वाले को हल करते हैं देखिए कितना हो गया पांच या पंद्रह एक सोलह बटा पांच प्लस तीन बटा पांच मतलब ये कितना हो गया उन्नीस बटा पांच हो गया उन्नीस बटा पांच ये भागा को गुना में करेंगे भागा को गुना में करेंगे तो आठ बटा पांच है तो पांच बटा आठ हो जाएगा यानी कि अंश में उन्नीस बटा आठ आ गया अब हाल में हाल करेंगे तो इस इस तरफ से मतलब राइट टू लेफ्ट हल करेंगे मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट का फिर करली ब्रैकेट का उसके बाद इसका तो सबसे पहले इसका हल करते हैं एक बटा सात एक बटा सात है ये कितना हो जाएगा तीन बटा एक हो जाएगा गुना में लिखेंगे मतलब ये कितना हो गया तीन बटा सात हो गया तो पांच बटा सात और तीन बटा सात को तो जोड़ेंगे तो कितना होगा पांच बटा सात और तीन बटा सात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दस बटा सात हो जाएगा ये जोड़ेंगे तो दस बटा सात हो जाएगा अब देखिए ये कितना है यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो गया एक बटा सात ये जाएगा तो तीन बटा सात हो गया तीन बटा सात और पांच बटा सात जोड़ेंगे तो आठ बटा सात हो जाएगा ये कितना हो गया आठ बटा सात और एक पूर्णांक एक बटा सात मतलब ये आठ बटा सात है ये आठ बटा सात है तो आठ बटा सात और यहाँ पर ही लिख देते हैं आठ बटा सात ये भागा है तो भागा को गुना में करेंगे तो इतना का हल करके कितना है आठ बटा सात गुना में करेंगे तो होगा सात बटा आठ यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा तिरछे तिरछे मतलब नीचे में एक आ गया ऊपर उन्नीस बटा आठ यानी कि इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा उन्नीस बटा आठ इसे आप शॉर्टकट में तुरंत कर सकते हैं मौखिक रूप से देखे कैसे ये तीन बटा सात हो गया तीन बटा सात है पांच बटा सात आठ बटा सात हो गया भागा है ये भी आठ बटा सात है तो आठ बटा सात में आठ बटा सात से भाग देंगे तो एक हो जाएगा ऊपर उन्नीस बटा आठ है मतलब उन्नीस बटा आठ आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उन्नीस बटा आठ ऑप्शन नंबर डी है मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है जो डी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स एट और जो जो क्वेश्चन है उसे हम लास्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये डी का क्वेश्चन है तो डी के क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है देखिए ध्यान से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा टू इंटू टू इंटू कौशिक स्क्वायर टू इंटू कौशिक स्क्वायर उनचालीस डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कितना है टेन स्क्वायर इक्यावन डिग्री टेन स्क्वायर इक्यावन डिग्री स्मॉल ब्रैकेट से बंद है फिर कितना है माइनस दो बटा तीन माइनस दो बटा तीन साइन नब्बे माइनस दो बटा तीन साइन नब्बे डिग्री उसके बाद माइनस चिन्ह है इसके बाद लिखा गया है टेन स्क्वायर छप्पन डिग्री टेन स्क्वायर छप्पन डिग्री फिर इंटू बाई है फिर इंटू टेन स्क्वायर चौतीस डिग्री है टेन स्क्वायर चौतीस डिग्री इसके बाद बराबर है बाई बटा तीन ये आपको प्रश्न दिया है तो बाई का मान पूछ रहा है देखिए इसका भी बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं इसे मौखिक भी बना सकते हैं लेकिन हम आपको लिखकर बता देते हैं आप टेंथ में फॉर्मूला पढ़ेंगे सेक स्क्वायर छीटा माइनस टेन स्क्वायर छीटा एक होता है या कौशक स्क्वायर छीटा माइनस फोर्ट स्क्वायर छीटा एक होता है तो यहाँ देखिए कौशक स्क्वायर उनचालीस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इक्यावन ये इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इक्यावन डिग्री या आप इसे नहीं बदलेंगे तो इसको बदल सकते हैं टेन किस में बताता है कॉट में बताता है तो इसको लिख सकते थे कॉट स्क्वायर कितना उनचालीस डिग्री तो कौशक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी हो जाता एक हो जाता मतलब ये कितना हो गया टू इन टू वन हो गया ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर छीटा माइनस टेन स्क्वायर छीटा एक होता है उससे फिर देखिए आगे कितना माइनस तो माइनस दो बटा तीन साइन नब्बे का मान एक होता है तो दो बटा तीन इंटू एक हो गया माइनस उसके बाद देखिये टेन स्क्वायर छप्पन इंटू बाई इंटू टेन स्क्वायर चौतीस तो आप जानते हैं टेन ए इंटू टेन बी ये फॉर्मूला आप जानते होंगे टेन ए इंटू टेन बी बराबर एक होता है कब जब ए प्लस बी दोनों नाइन्टी डिग्री का हो तो जैसे यहाँ छप्पन और चौतीस नब्बे हो रहा है मतलब इसका और इसका गुणनफल मतलब दोनों का प्रोडक्ट छप्पन और चौतीस जोड़ेंगे तो नब्बे हो रहा है तो टेन ए इंटू टेन बी करके एक हो गया एक का स्क्वायर एक 
तो एक गुना बाई ये बाई हो जाएगा बराबर बाई बटा तीन इसे हल करेंगे तो ये कितना हो गया दो माइनस दो बटा तीन बराबर माइनस बाई को इस तरफ ले गए तो बाई प्लस बाई बटा तीन ये देखिए कितना हो गया तीन दूनी छह में से दो जाएगा तो चार बटा तीन इधर बाई हम कॉमन ले लेंगे तो एक पूर्णांक एक बटा तीन मतलब कितना हो गया बाई इन टू ये भी हो गया चार बटा तीन तो चार बटा तीन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा मतलब एक बार में कैंसिल हो गया तो बाई का मान कितना चला आया एक यानी कि बाई का मान एक आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स ऐसे तो डी आई का है लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स हम बात भी करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन त्रिभुज एबीसी में कौन बी एवं कौन सी के संधिभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं यदि कौन ए बराबर एक डिग्री हो तो कौन बी को सी का माप बताइए ये सिंपल सा हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन रहता है इससे नाम है इसका ए बी सी इस ट्रेंगल का नाम एबीसी कौन बी का संधिभाजक मान लिए कि ये है कौन सी का संधिभाजक मान लिए कि ये है तो ये यहाँ पर नाम हमने दे दिया इसे ओ ओ नाम दे दिया तो आपके प्रश्न में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर कितना है सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहा है कौन बी ओ सी का माप बताना है बी ओ सी मतलब ये कौन आपसे पूछ रहा है आप कौन ए दिया गया है एक सौ दस डिग्री कौन ए दिया गया है एक सौ दस डिग्री तो आप ये जानते होंगे कौन बी ओ सी बराबर नाइन्टी डिग्री और प्लस ये कौन ए जो होता है उसका आधा होता है मतलब 90 डिग्री और प्लस कौन ए 110 है तो 110 का आधा कितना होगा पचपन यानी कि 90 डिग्री में पचपन डिग्री जोड़ देंगे तो कितना चला आएगा एक डिग्री यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसे आप मौखिक बना सकते हैं इतना समझाने की जरूरत नहीं है 145 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर एट भी डी का है तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है एक व्यक्ति ने चार लाख नवासी हजार आठ सौ अठाईस रुपया में एक वाहन खरीदी और पांच लाख नवासी हजार आठ सौ अठाईस रुपया में बेच दिया इस वाहन पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ दशमलव के दो स्थान तक मान बताना है मतलब क्रैमुल आपके प्रश्न में दिया है चार लाख नवासी हजार आठ सौ अट्ठाईस रुपया और विक्रैमुल इसी प्रकार से दिया है मतलब एसपी सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं ये दिया है पांच लाख नवासी हजार आठ सौ अट्ठाईस तो एक लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है एक लाख का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर प्रॉफिट हो रहा है पर मतलब चार लाख नवासी हजार आठ सौ अट्ठाईस पर परसेंटेज के लिए कितना सौ से गुना करेंगे यानी कि आप ऐसे भी जानते हैं लाख परसेंट बराबर लाख गुना सौ बटा क्रेमुल या इसका भी यूज कर सकते हैं इसे आप हल कीजिएगा तो इसका हल करके डायरेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं ये हल करेंगे मतलब इतना से इतना में अगर जो आप भाग देंगे तो लगभग अबाउट बीस पॉइंट फोर टू परसेंट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये भी ऑप्शन नंबर बी होगा मतलब ये आपको भाग देना है अड़तालीस अंठानवे अट्ठाईस इतना से कितना पर यहाँ रहेगा सात जीरो रहेगा पांच जीरो तो लाख में हो गया दो दो चार एक पांच और दो सात मतलब तीन तीन छह एक सात इसे भाग दीजिएगा तो ये कितना चला आएगा बीस दशमलव चार दो परसेंट अगर जो हम भाग देकर बताने लगे तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए हम भाग नहीं देते भाग खुद दे लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर टेन आपके प्रश्न में क्या लिखा है देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर टेन दिया गया है दो ट्रेनों की चालों का अनुपात दो अनुपात पांच है यदि पहली ट्रेन पांच घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चार किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए क्वेश्चन नंबर टेन देखिए ध्यान से दो ट्रेन है पहला ट्रेन को ए मान लिया दूसरे ट्रेन को बी मान लिया इसका चाल का रेशियो दिया गया है कितना दो अनुपात पांच मतलब पहला ट्रेन दो रेशियो में चलता है तो दूसरा ट्रेन पांच रेशियो में चलता है और ट्रेन ए जो है उसका एक्चुअल स्पीड दिया गया है मतलब वास्तविक चाल दिया गया है पांच घंटा में 350 किलोमीटर तो इसका चाल कितना हो जाएगा मतलब ए का चाल कितना हो जाएगा 350 बटा पांच मतलब कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ए चल रहा है मतलब देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि ए मतलब पहला ट्रेन पांच घंटा में 350 किलोमीटर चलता है तो उसका चाल कितना हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा तीन किलोमीटर चलता है पांच घंटा में तो सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा हो गया यानी कि हमें बी का चाल निकालना है बी का चाल कितना है बी का चाल निकालना है तो ए का चाल आ गया कितना सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ ए का चाल कितना है दो बी का निकालना है तो गुना 
कितना करेंगे पांच से मतलब कितना हो गया एक सौ पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा या आप दूसरा तरीका ऐसा भी बना सकते हैं ऐसे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा एक सौ पचहत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका या आप इस तरह से भी बना सकते हैं देखिए सत्तर लाने के लिए कितना पैंतीस से गुना किए हैं तो इस पांच में भी पैंतीस से गुना करेंगे पैंतीस से गुना करेंगे तो कितना चलेगा पैंतीस पचे पचहत्तरा से दूसरा तरीका ये भी है आप जैसे चाहे बना सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दस के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह से दिन पढ़ा चुका होगा देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः पंद्रह और दस दिन में पूरा कर सकते हैं उन्हें पैतीस हजार रुपया में काम पूरा करने का ठेका यानी कॉन्ट्रेक्ट मिला ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना है क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन नंबर ग्यारह ए और बी दो व्यक्ति है ए को कितना दिन काम करना है पंद्रह दिन मतलब किसी भी काम को ए पंद्रह दिन में पूरा कर देता है और बी दस दिन में पूरा कर देता है तो इसकी क्षमता मतलब किस क्षमता से काम करता है वो निकाल लेंगे उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे तो पहले कुल काम कितना करना है पंद्रह और दस का एलसीएम होगा वही कुल काम होगा मतलब तीस यूनिट हमें काल पूरा काम करना है टोटल वर्क तीस यूनिट हो गया इसका एफिशियंसी निकालेंगे मतलब पंद्रह दो तीस दस या तीस यानी कि टोटल पांच यूनिट वर्क होगा दोनों मिलकर आपके प्रश्न में दिया है पैंतीस हजार रुपया मतलब जो क्षमता होता है उसी के अनुसार उसका मजदूरी होता है आप ये जानते होंगे मतलब जो क्षमता होता है वही उसका मजदूरी भी होता है तो पांच यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है पैंतीस हजार पैंतीस हजार रुपया तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा पैंतीस हजार बटा पांच मतलब कितना हो गया सात हजार रुपया अगर आपके प्रश्न में ए का पूछ रहा है तो दो से गुना करेंगे बी का पूछ रहा है तो तीन से गुना करेंगे पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना है ए का हिस्सा मतलब दो से गुना करेंगे मतलब दो यूनिट का वैल्यू कितना होगा दो गुना सात हजार मतलब कितना चौदह हजार आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या आप ऐसे भी बना सकते हैं पैंतीस हजार रुपया आपके प्रश्न में दिया गया है टोटल यहाँ टोटल कितना दोनों का तीन दो पांच ए का निकालना है तो गुना दो करेंगे ये पांच सत्य पैंतीस होगा सात दूनी चौदह मतलब चौदह हजार इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं ए का कितना होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टूवेल्व क्वेश्चन नंबर बारह त्रिकोण मिट्टी का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन ये भी है इसमें कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट आना चाहिए चतुर्थांश का कंसेप्ट तो चतुर्थांश का कंसेप्ट आप जानते होंगे हम फिर भी थ्योरी साइड इससे बता देते हैं क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह में दिया गया है कॉस एक्स बराबर माइनस वन बाई टू कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटा दो और एक्स का मान कितना से कितना के बीच में है पाई से लेकर थ्री पाई बाई टू इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं पाई मतलब एक सौ अस्सी डिग्री और थ्री पाई बाई टू मतलब कितना नब्बे तिया दो सौ सत्तर डिग्री तो ये तीसरा चतुर्थांश में है आपको निकालने के लिए बोल रहा है टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कौशिक स्क्वायर एक्स इसका मान आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले ये आपको आना चाहिए जैसे ये प्रथम चतुर्थांश होता है ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा यहाँ पर जीरो डिग्री है यहाँ ये नब्बे डिग्री होता है ये कितना होगा एक सौ अस्सी डिग्री और ये दो सौ सत्तर डिग्री फिर यहाँ पर चलाए तो कितना होगा तीन सौ साठ डिग्री अगर जो रेडियन में दिखाना चाहें तो ये जीरो तो होगा ही ये कितना होगा पाई बटा टू रेडियन ये कितना होगा पाई रेडियन ये कितना होगा थ्री पाई बाई टू रेडियन ये कितना होगा टू पाई रेडियन तो आपके प्रश्न दिया है पाई से थ्री पाई बाई टू तो पाई से थ्री पाई बाई टू मतलब तीसरा चतुर्थांश में बोल रहा है कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटा दो है तो यहां से देखें ध्यान से कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटा दो है तो आप जानते हैं ना कि कॉस सिर्फ चौथा चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तीसरा चतुर्थांश के बारे में बोल रहा है इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है आप ऑटोमेटिक जानते हैं तीसरा चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉस पॉजिटिव होता है तो इसमें कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटा दो दिया है यानी कि लम कितना हो गया कॉस मतलब कितना होता है आधार बटे कर्म तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं यानी कि आधार कितना है एक कर्म कितना है दो तो लंब आप निकाल सकते हैं दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर मतलब कितना हो गया रूट तीन जो पूछ रहा है आप निकाल सकते हैं देखिए टेन टेन तो इसमें पॉजिटिव होता है तो टेन स्क्वायर एक्स है तो पहले टेन एक्स कितना होगा टेन मतलब लंब बटे आधार तो लंब कितना रूट तीन और आधार एक मतलब रूट तीन बटा एक का स्क्वायर अगर जो ये तीसरा चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव नहीं होता निगेटिव होता तो यहाँ निगेटिव लिखते हैं लेकिन तीसरा चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह दिखाई या नहीं दिखाई बात बराबर है 
थ्री कौशिक स्क्वायर एक्स कौशिक मिस कर्ण बटे लंब तो कर्ण कितना है दो और लंब कितना है रूट तीन मतलब दो बटा रूट तीन का स्क्वायर और ये देखना है कि कौशिक इसमें पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव तो कौशिक इसमें नेगेटिव होता है दूसरा में कौशिक साइन थीटा और कौशिक थीटा पॉजिटिव होता है लेकिन तीसरा में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह देंगे अब इसे हल करेंगे मतलब दो इंटू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा बटा एक माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर पहले प्लस दो दूनी चार बटा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री तो ये तीन दूनी छह में से चार जाएगा मतलब दो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह ध्यान से देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तेरह आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर तेरह पहले रीड कीजिए उसके बाद उसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह बोल रहा है ये भी त्रिकोण बेटी का क्वेश्चन है कौशिक थीटा बराबर थ्री एक्स कौशिक थीटा बराबर दिया गया है थ्री एक्स कॉप थीटा बराबर तीन बटा एक्स कॉप थीटा बराबर दिया गया है तीन बटा एक्स तो आपसे क्या पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर पूछ रहा है आप ये रिलेशन जाते होंगे कौशिक थीटा कॉट थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है ये आप कंडीशन जानते होंगे कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ये दसमा का बुक में ही है तो देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा मतलब पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन एक्स का स्क्वायर तीन तिया नौ एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर की है कॉट स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करेंगे मतलब कितना होगा नौ बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक नौ कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा है तो नौ इधर गुना में है इस तरफ जाएगा तो बटम हो जाएगा मतलब एक बटा नौ आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब ए इसका बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर चौदह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम दोनों बता देंगे यहाँ पर जो पूछा गया है वो भी और एक पूछा जाता है जो क्वेश्चन नंबर चौदह ध्यान से देखिए दो वृद्ध जिनके त्रिजाएं क्रमशः पांच सेंटीमीटर और तीन सेंटीमीटर है उनके बीच के केंद्रों की दूरी दस सेंटीमीटर है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी एक प्रश्न में अनुप्रस्थ पूछा जाता है कभी कोई प्रश्न में सीधी पूछा जाता है तो ये आपको पहले आना चाहिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है जो एक वृत्त है जो जिसकी त्रिज्या दिया है कितना पांच सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया है तीन सेंटीमीटर तो ये दोनों वृत्त के अगर जो हम इस प्रकार ये मिलाएंगे ये वाला जो टेंजेंट होगा जिसे स्पर्श रेखा हिंदी में बोले और इंग्लिश में बोले तो टेंजेंट तो ये स्पर्श रेखा को सीधी स्पर्श रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे शॉर्ट में इसे लिखेंगे डी सी टी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गया और अगर जो हम इसे इस प्रकार टेंजेंट खींचेंगे ये टेंजेंट खींचे तो ये हो गया अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा मतलब इसे लिखेंगे अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा मतलब इसे लिखेंगे टी सी टी यानी कि ट्रांसभर्स इंग्लिश में पूरा लिखे तो ट्रांसभर्स कॉमन टेंजेंट ट्रांसभर्स कॉमन टेंजेंट इसे हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में आपका प्रश्न में दिया गया है हिंदी में इसका नाम है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ आपके प्रश्न में दिया गया है हमें हिंदी नहीं लिख रहे हैं टाइम लॉस ज्यादा होगा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो दोनों को आपको निकालने आना चाहिए दोनों का फॉर्मूला होता है टी सी टी पूछे मतलब अनुप्रस्थ वाला पूछे जो आपके प्रश्न में पूछ रहा तो ये क्या होता है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है दस के दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं तो रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस ये अनुप्रस्थ पूछे मतलब तिरछे वाला पूछे तो क्या होगा दोनों के त्रिज्या मतलब ये त्रिजार वन ले लिए ये त्रिजार टू ले लिए तो दोनों त्रिजिया का योगफल का स्क्वायर करते हैं अगर आपके प्रश्न में ये सीधी स्पर्श रेखा पूछे मतलब डी सी टी पूछे तो ये क्या होता है ये होता है रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर तो आपके प्रश्न में ये वाला पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं डी के जगह पर कितना रखेंगे दस मतलब दस का स्क्वायर माइनस आर वन कितना है पांच आर टू कितना है तीन इसका स्क्वायर का रूट अंडर मतलब दस का स्क्वायर सौ माइनस का स्क्वायर चौसठ यानी कि घटाएंगे तो छत्तीस आ जाएगा छत्तीस का वर्ग मूल छे मतलब छे आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये पूछ रहा है अनुप्रस्थ 
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो अगर जो पूछता सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो यहाँ पर आर वन माइनस आर टू पांच माइनस तीन लिखते आप समझ चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह हो गया उसके बाद देखिए ये छह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर पंद्रह बोल रहा है दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए ए को बी से आठ अंक अधिक मिले दो विद्यार्थी है ए और बी ए को बी से आठ अंक अधिक मिले मतलब बी को एक अंक मिला तो ए को कितना आठ अंक अधिक मिला मतलब एक्स प्लस आठ अंक तो देखिए आगे बोल रहा है पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों का योगफल का पचपन परसेंट था तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योगफल कितना है पूर्ववर्ती ये हुआ तो पूर्ववर्ती का है जो अंकों का योगफल का कितना है पचपन परसेंट तो अंकों का योगफल एक्स प्लस आठ और एक्स कितना होगा दो एक्स प्लस आठ इसका पचपन परसेंट ये हो गया अब देखिए इसे हल करते हैं तो एक्स प्लस आठ बराबर दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस चार हो जाएगा ये कितना हो जाएगा पचपन बटा सौ इसे कैंसिल करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा दस इधर गुना होगा मतलब दस एक्स प्लस हो जाएगा ये ग्यारह एक्स प्लस चौवालीस अब इसे हल कीजिए तो दस एक्स इस तरफ आएगा मतलब ग्यारह एक्स माइनस दस एक्स इधर अस्सी है चौवालीस इस तरफ लाएंगे मतलब x बराबर कितना आ जाएगा दस में से चार जाएगा छह मतलब छत्तीस x का मान छत्तीस चला आपसे पूछ रहा है a और b के प्राप्त अंकों का योगफल तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा x प्लस आठ और x मतलब दो एक्स प्लस आठ एक्स का मान चला आया छत्तीस यानी कि दो गुना छत्तीस प्लस आठ तो छत्तीस दूनी बहत्तर प्लस आठ यानी कि अस्सी दोनों के प्राप्त अंकों का योगफल अस्सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा अस्सी ऑप्शन नंबर बी में है बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह रेशियो का क्वेश्चन है लेकिन रेशियो का भी क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसे आप एक्स मानकर भी बना सकते हैं और रेशियो से भी बना सकते हैं तो हम छोटा जो सिंपल तरीका होता है वो बताते हैं रेशियो मेथड से बताते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह इनमें आय बचत और खर्च वाला प्रश्न है जिसमें बचत समान है ए और जब भी आपके प्रश्न में आय बचत खर्च में से किसी भी कोई भी एक समान हो तो उसे रेशियो से बना सकते हैं दिया गया है ए और बी के वेतन का योगफल कितना है तैतालीस हजार ए और बी है दोनों के वेतन का योगफल दिया गया है तैतालीस हजार रुपया आगे देखिए क्या बोल रहा है ए का वेतन ए अपने वेतन का पंचानवे परसेंट का खर्च करता है और बी अपने वेतन का अस्सी परसेंट खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है आपको प्रश्न दिया है उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है ए पंचानवे परसेंट खर्च करता है मतलब ए पांच परसेंट बचाता है बी अस्सी परसेंट खर्च करता है मतलब बीस परसेंट बचाता है देखिए ए पंचानवे परसेंट खर्च करता है तो पांच परसेंट बचाता है मतलब ए अपने पांच परसेंट बचाता है बी है जो अस्सी परसेंट खर्च करता है तो बीस परसेंट बचाता होगा और दोनों की इस प्रकार बचत समान है मतलब बराबर है यहां से रेशियो निकालेंगे तो पांच बीस यानी कि ए और बी का आय का रेशियो इनकम का रेशियो कितना चला गया चार रेशियो एक ये बीस चौक चार बार में कैंसिल हुआ था तो चार रेशियो एक चला गया आपको प्रश्न में बोल रहा है ए का वेतन कितना है तो ए का निकालना है मतलब चार एक पांच यूनिट का वैल्यू कितना दिया है तैतालीस हजार पांच यूनिट का वैल्यू तैतालीस हजार दिया है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा तैतालीस हजार बटा पांच किसका निकालना है ए का निकालना है तो चार से गुना होगा मतलब चार यूनिट का वैल्यू कितना होगा तैतालीस हजार बटा पांच गुना चार इसे आप डायरेक्ट यही चीज लिखेंगे तैतालीस हजार को लिख सकते हैं तैतालीस गुना एक हजार बटा पांच गुना चार कैंसिल करेंगे तो ये दो सौ बार में कैंसिल हो जाएगा ये गुना करेंगे तो चार दुनिया आठ तैतालीस गुना आठ करेंगे आठ के चौबीस आठ सौ बत्तीस दो चौतीस और ये दो जीरो मतलब चौतीस हजार चार सौ आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह के बाद क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह विभाजता के नियम से क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह विभाजता के नियम आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर सत्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर सत्रह कह रहा है यदि आठ अंकों की कोई संख्या कितना संख्या लिखा है जो है थर्टी एक्स उसके बाद पांच पांच आठ बाई है पांच पांच आठ फिर बाई है इसके बाद दिया गया है टू ये है जो कितना अठासी से विभाज है ये अठासी से विभाज है तो आपसे पूछ रहा है छ एक्स प्लस छ बाई 
का मान बताइए कितना होगा जो तो देखें ध्यान से कोई भी संख्या अठासी जैसे छह के विभाग का नियम क्या होता है जो छह का गुणनखंड करेंगे तो दो गुना तीन मतलब छह उसी से कटेगा जो दो से भी कटना चाहिए और तीन दोनों से कटना चाहिए उसी प्रकार से अठासी के विभाग का नियम होगा अठासी का गुणनखंड करेंगे तो ग्यारह गुना आठ और ऐसा फैक्टर लेना है कि दोनों का एक सीएफ एक होना चाहिए जैसे छह का गुणनखंड किए दो गुना तीन तो दोनों का एक सीएफ एक होता है तो यही वाला फैक्टर हमें लेना है मतलब दो से भी कटना चाहिए और तीन से भी कटना चाहिए तभी वो संख्या छह से कटेगी उसी प्रकार से अठासी के विभाग का नियम क्या होगा अठासी के गुणनखंड करेंगे फैक्टर करेंगे और दो फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि दोनों का एक सीएफ एक होना चाहिए यानी कि दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए तो दोनों का एक यहाँ एक है मतलब जो संख्या ग्यारह से कटेगी और आठ से कटेगी तभी वो संख्या अठासी से पूरा पूरी कटेगी तो सबसे पहले आठ से काटने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया है उसका लास्ट थ्री डिजिट जीरो होना चाहिए या लास्ट थ्री डिजिट आठ से डिविजल होना चाहिए मतलब आठ से विभाज होना चाहिए तो आठ से विभाज होने के लिए बाई के जगह पर सबसे पहले जीरो रखकर देखिए तो आठ सौ होगा तो कट जाएगा लेकिन दो ज्यादा है इसलिए ये कैंसिल नहीं मतलब ये आठ से पूरा पूरी नहीं कटेगा फिर जीरो के बाई की जगह पर कितना रखेंगे जीरो के बाद एक रखेंगे मतलब आठ सौ बारह तो आठ आठ सौ पूरे पूरे आठ सौ कटता है आठ सौ के बाद कितना कटेगा आठ सौ आठ कटेगा फिर आठ सौ सोलह कटेगा मतलब ये भी नहीं कटेगा उसके बाद यहाँ कितना रखते हैं तीन रखते हैं एक उसके बाद दो रखेंगे ये भी नहीं कटेगा क्योंकि आठ हुआ उसके बाद कितना आठ होगा फिर कितना होगा आठ होगा फिर आठ होगा आठ सौ मतलब चालीस होगा इस प्रकार आठ से कैंसिल हो जाएगा ये वाला तो दो के बाद कितना तीन रखेंगे यानी कि आठ सौ बत्तीस पूरा पूरी आठ से कट जाएगा यानी कि यहाँ पर बाई का मान कितना चलाया तीन चलाया तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना बाई का मान तीन हमने आठ के विभाजता के नियम से लाए अब देखिए ग्यारह के विभाजता का नियम क्या होता है अंकों का योगफल अंकों का योगफल किसका सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर अंकों का योगफल तो सम स्थान पर देखिए क्या क्या दिया है विषम स्थान पर सबसे पहले हम विषम स्थान पर लेते हैं मतलब तीन एक्स पांच बाई बस तो बाई की जगह पर हम यहाँ पर कितना लिख देते हैं बाई की जगह पर लिख देते हैं कितना आ गया है तीन तो बाई की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं तीन अब देखिए तीन प्लस एक्स प्लस पांच प्लस तीन कितना हो गया पांच तीन आठ तीन ग्यारह प्लस एक्स सम स्थान पर देखते हैं जीरो है पांच है आठ है बस और दो है तो ये जोड़ेंगे जीरो पांच जीरो प्लस पांच प्लस आठ प्लस दो यानी कि आठ दो दस पांच कितना हो गया पंद्रह तो ये पंद्रह हो गया यानी कि पंद्रह और ग्यारह प्लस सिक्स दोनों का अंतर कितना होना चाहिए जीरो या ग्यारह या बाईस मतलब जीरो या ग्यारह का फैक्टर होना चाहिए ग्यारह का फैक्टर नहीं ग्यारह का उसे बोल सकते हैं अकबर मतलब ग्यारह का गुनज होना चाहिए इस प्रकार से तो वो संख्या पूरा पूरी ग्यारह से डिविजल होगा तो यहाँ पर पंद्रह है पंद्रह में से पंद्रह घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा तो यानी कि एक्स की जगह पर कितना चार रखेंगे ग्यारह चार पंद्रह होगा तो पंद्रह माइनस पंद्रह जीरो हो जाएगा यानी कि एक्स का मान चार चलाया और बाई का मान कितना चलाया तीन अब आपसे पूछ रहा है छ एक्स प्लस छ बाई छ कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस बाई एक्स प्लस बाई कितना चार प्लस तीन मतलब चार तीन सात हो गया यानी कि कितना आपके प्रश्न कैंसर हो जाएगा छह गुना सात यानी कि बयालीस बयालीस आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह क्वेश्चन नंबर अठारह सर्किल का क्वेश्चन है सर्किल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो एक बोल सकते हैं इसे हम लॉजिक वाला क्वेश्चन या याद रखने वाला क्वेश्चन इसे हमेशा याद रखना होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा जीपी फॉर्मेट में होता है टेंथ क्लास में पढ़े होंगे एपी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे इलेवंथ में जीपी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं तो उसका ये टाइप है मतलब उसमें ये जीपी का सीरीज है देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है के किसी बिंदु से पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा को इस प्रकार छूती है कि इस प्रकार कंडीशन दिया गया है जहां एम एन पी बिलोंग्स टू एन मतलब प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्या है एम एन पी परस्पर अभाज्य है मतलब प्राइम नंबर है तो टू एम प्लस एन प्लस टू पी माइनस थ्री का मान कितना होगा क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पहला सर्किल है जो कितना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 
तो आप सर्किल का मेन इक्वेशन होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अगर जो एच और के के जगह पर हम जीरो रख दें मतलब मूल बिंदु जिस ओरिजिन बोलते हैं तो यहाँ पर चला आएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इससे भी बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो ये क्या होता है ए होता है जो त्रिज्या होता है मतलब त्रिज्या कितना दिया गया पहले सर्किल का ए इस पर कोई भी एक बिंदु है इससे स्पर्श रेखा खींची गई है तो इस स्पर्श रेखा से फिर कोई दूसरा वृत्त है दूसरा वृत्त है इसका दूसरा वृत्त खींचा गया है जिसका दिया गया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इसका मान लिया कि यह हो गया त्रिज्या बी इसका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इसमें स्क्वायर था इसमें बी स्क्वायर है फिर दिया गया है आपके प्रश्न में जो ये वृत्त है इससे स्पर्श रेखा की स्पर्श जीवा से एक वृत्त खींचा गया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर मतलब इससे इसका स्पर्श रेखा से एक स्पर्श जीवा मतलब इस प्रकार खींचेंगे तो ये स्पर्श जीवा होगा तो इसे हम इस प्रकार बढ़ाएं और मान लिए कि इधर वृत्त खींच सकते हैं यहाँ स्पर्श होते हुए या इस प्रकार इधर भी खींच सकते हैं तो ये कितना दिया गया है इसका त्रिजिया सी दिया गया है मतलब ए बी सी इस प्रकार का जो फॉर्म बना ये जीपी में होता है आर इन जीपी मतलब जब जीपी में होता है एपी में क्या पढ़ते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर सर्वंतर कॉमन डिफरेंस जीपी में क्या होता है दूसरा पद बटा पहला पद यानी कि बी बटा ए बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद यानी कि सी बटा बी ये कॉमन रेशियो होता है सर्वन पद बोलते हैं तो कितना हो जाएगा बी गुना बी बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी ए सी आपके प्रश्न दिया गया है क्या कि b पर पावर p आपके प्रश्न में दिया गया है b यहाँ हम ऊपर में यहाँ लिख रहे हैं देखिए प्रश्न में दिया गया है b पर पावर p b पर पावर p बराबर a पर पावर m a पर पावर m इंटू सी पर पावर m और यहाँ पर आ गया b स्क्वायर बराबर कितना चला आया ए सी मतलब a पर पावर एक सी पर पावर एक तो दोनों को कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे तो p बराबर कितना चला आया दो एम बराबर एक और n बराबर भी एक मतलब m n दोनों एक चला आया अब आपसे जो पूछ रहा है बता सकते हैं क्या पूछ रहा है देखिए प्रश्न में प्रश्न में जो पूछ रहा है क्या है टू एम टू एम प्लस एन प्लस टू पी माइनस थ्री इसका हल कीजिए तो कितना हो जाएगा टू एम मतलब दो गुना एक प्लस एन प्लस एक हो जाएगा टू पी पी का मान दो है तो दो गुना दो माइनस तीन ये कितना हो जाएगा दो प्लस एक प्लस चार माइनस तीन तो ये कितना दो एक तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा मतलब चार आपके प्रश्न कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसे हल कीजिए आप आंसर चलाएगा चार आपके प्रश्न का आंसर चलाएगा फिर से देख लेते हैं पी का मान कितना चलाया दो तो दो दुनी ये दो पी का मान दो चलाया पहले एम का मान एक है तो दो गुना एक प्लस एन का मान भी एक है प्लस एक हो गया टू पी मतलब दो दुनी चार हो गया और माइनस तीन कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा ठीक है दो एक तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा दो दुनी चार आपके प्रश्न कैंसिल हो जाएगा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मतलब क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर बीस फिर डीआई वाला क्वेश्चन है अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसे आप मात्र पांच मिनट के अंदर ही टोटल को बना सकते हैं बहुत ही आप आसान आसान क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीस क्वेश्चन नंबर उन्नीस भी अच्छी क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है तीन पर पावर कितना है तीन पर पावर इस प्रकार से है एक्स का चतुर्थ मूल फिर प्लस चार पर पावर इसी प्रकार से है एक्स का चतुर्थ मूल फिर बराबर दिया गया है पांच पर पावर एक्स का चतुर्थ मूल तो ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन सोलह दूसरा ऑप्शन आठ फिर दो फिर चार इसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाते हैं अगर इसके जगह पर हम कोई डिजिट कोई भी वेरिएबल मान ले जैसे इतना के जगह पर यह सब सेम है तो इसे हम बाई मान लेते हैं मतलब तीन पे पावर बाई प्लस चार पे पावर बाई बराबर पांच पे पावर बाई यानी कि बाई के जगह पर क्या रखे कि ये सूट हो जाए मतलब फिट बैठे तो ये तीन चार पांच ट्रिपलेट होता है मतलब संपूर्ण त्रिभुज में लंब कर आधार होता है तो तीन चार पांच होता है तो इसका स्क्वायर मतलब बाई के जगह पर अगर जो दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर मतलब नौ प्लस सोलह बराबर पच्चीस पच्चीस बराबर पच्चीस हो रहा है यानी कि बाई की जगह पर दो रखने पर ऐसा हो रहा है यानी कि बाई की जगह पर दो यानी कि एक्स की जगह पर कितना रखेगा तो सोलह रखेगा सोलह का चतुर्थ मूल दो होता है यानी कि एक्स की जगह पर यहाँ पर सोलह रखेंगे तो सोलह का चतुर्थ मूल मतलब इस प्रकार से यहाँ सोलह रहेगा यहाँ चार रहेगा 
तो सोलह को लिख सकते हैं दो गुना दो गुना दो मतलब इस प्रकार से करके कितना चार बार तो दो चार दो में से एक बाहर आएगा मतलब कितना ये इसका सोलह का चतुर्थ मूल दो होता है यानी कि तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो पांच का स्क्वायर के बराबर होगा तो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाया जाता है तो सोलह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा उन्नीस के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन नंबर बीस है जो क्रेमुल और विक्रेमुल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन नंबर बीस ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर बीस क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर बीस बोल रहा है एक डीलर बीस हजार रुपया के अंकित मूल्य पर बीस परसेंट और पांच परसेंट की दो क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है वह इसकी मरम्मत के लिए एक हजार रुपया खर्च करता है और इसे बीस हजार रुपया में बेच देता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है दशमलव तो के दो स्थान तक सही मान निकालना है सबसे पहले कोई डीलर है जितना अंकित मूल्य है उस पर दो बार छूट देता है और मरम्मत पर एक हजार रुपया खर्च करता है तो नेट कॉस्ट प्राइस कितना होगा मतलब शुद्ध क्रैमूल जिसे बोल सकते हैं नेट कॉस्ट प्राइस हिंदी में बोले तो शुद्ध क्रैमूल कितना होगा बीस हजार रुपया अंकित मूल्य है बीस हजार देखिए इस प्रकार लिख रहे हैं बीस हजार अंकित मूल है बीस हजार अंकित मूल्य है तो इस पर दो छूट दे रहा है पहला छूट बीस मतलब अस्सी पर बेच रहा है दूसरा छूट पांच परसेंट का दे रहा है मतलब पचानवे परसेंट पर बेच रहा है तो ये क्रेमुल निकल कर चलाया लेकिन मरम्मत कितना दे रहा है एक हजार रुपया मरम्मत के लिए तो एक हजार जोड़ देंगे तो ये नेट कॉस्ट प्राइस मतलब शुद्ध क्रेमुल चलाया इसे हल कीजिए हल कर देते हैं देखिए ध्यान से बीस चौकासी बी पच्चीस सौ उन्नीस पच्चीस पंचानवे ये बी पच्चीस सौ तो बी पच्चीस सौ नीचे हो गया ये सौ से दो जीरो मतलब ये कैंसिल कर देंगे तो उन्नीस चौक छिहत्तर गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा पहले दो जीरो छिहत्तर गुना दो करेंगे तो छोदनी बारह सतुनी चौदह पंद्रह मतलब पंद्रह हजार दो सौ में एक हजार जोड़ेंगे तो कितना चला जाएगा सोलह हजार दो सौ सोलह हजार दो सौ आपका नेट सीपी चला है मतलब क्रेमुल और विक्रेमुल आपको दिया गया है कितना विक्रेमुल दिया गया है प्रश्न देखिए उससे बीस रुपया में बेच देता है मतलब बीस रुपया में उसे बेच देता है तो प्रॉफिट कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो पहले इसमें इससे घटाएंगे तो दो जीरो दो जीरो पहले इस प्रकार हम लिख देते हैं ये दस में से दो गया आठ हो जाएगा उसके बाद नौ में से छह जाएगा तीन हो जाएगा एक में से एक जीरो मतलब अड़तीस सौ कितना पर एक सौ बासठ सौ पर गुना सौ इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद आपके प्रश्न में ऑप्शन दिया गया ऑप्शन के अनुसार तेईस दशमलव आपके प्रश्न का एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हो गया मात्र दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर इक्कीस क्वेश्चन नंबर इक्कीस क्या बोल रहा है जो दो संख्या है तीन अनुपात चार का अनुपात में है प्रत्येक में तीस बढ़ाने पर उनका अनुपात नौ अनुपात दस हो जाता है तो संख्याओं का योगफल कितना है पहले संख्या कितना था तीन अनुपात चार बीस नहीं तीस बढ़ाने पर कितना हो जाता है नौ अनुपात दस तो किसी भी संख्या में इतना अनुपात है और वृद्धि या किसी संख्या में इतना वृद्धि या कमी कर देने पर अनुपात चेंज हो जाता है तो इस स्थिति में दोनों का अंतर समान करते हैं तो यहाँ तीन और चार का अंतर एक है नौ और दस का अंतर एक है अंतर और वृद्धि पहले से समान है तो यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है छह का और यहाँ भी छह का मतलब आपका प्रश्न में दिया है कितना तीस बढ़ाने पर मतलब छह यूनिट का वैल्यू कितना दिया है तीस तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा पांच क्या पूछ रहा है संख्याओं का योगफल तो संख्या शुरू में कितना था तीन चार मतलब इसका योगफल कितना होगा सात यानी कि सात यूनिट का वैल्यू कितना होगा सात गुना पांच यानी कि पैंतीस साठ के प्रश्न का आंसर हो जाएगा या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं प्रश्न में दिया है तीस यहाँ छह बढ़ रहा है और योगफल निकालना है तो तीन और चार कितना हो गया सात आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो कितना चला जाएगा पैंतीस पैंतीस साठ के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर इक्कीस के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर बाईस क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर बाईस आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा ये जेमिति का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बाईस कोई ट्रायंगल है ट्रायंगल का नाम ले देते हैं ए बी सी कोई त्रिभुज है इसमें दिया गया है क्या त्रिभुज एबीसी में बी की लंबाई ए की लंबाई के दुगुना से तीन सेंटीमीटर कम है मतलब ए की लंबाई से मतलब ए की लंबाई को एक्स मान लिए तो बीसी की लंबाई जो इसका दुगना है इसका दुगना से तीन कम है मतलब दो एक्स माइनस तीन इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ए की लंबाई एक सेंटीमीटर अधिक है ए की लंबाई 
ये बी की लंबाई से एक सेंटीमीटर अधिक ए सी की लंबाई ये बी की लंबाई से एक सेंटीमीटर अधिक है मतलब ये एक है तो ये एक ज्यादा मतलब एक्स प्लस एक अब इसका परिमाप दिया गया है चौतीस सेंटीमीटर तो त्रिभुज की छोटी भुजा बताना है परिमाप मतलब क्या होता है तीनों भुजा का जोड़ मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया गया है चौतीस तो तीनों को जोड़ेंगे मतलब x प्लस दू एक्स माइनस तीन प्लस एक्स प्लस वन बराबर चौतीस इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा दो दो चार एक्स हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा बराबर कितना चौतीस मतलब चार एक्स बराबर छत्तीस तो x बराबर कितना चला या नौ तो सबसे छोटी भुजा नौ चला या तो ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा कितनी होगी नौ सेंटीमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बाईस के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तेईस क्वेश्चन नंबर तेईस अल्जेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी कब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तभी तो आपके प्रश्न में जो दिया गया है क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा गया है एक्स माइनस आठ का होल क्यू प्लस दो एक्स प्लस सोलह का होल क्यू प्लस टू एक्स माइनस थर्टीन का होल क्यू बराबर दिया गया है बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं बराबर दिया गया है थ्री इंटू एक्स माइनस आठ इंटू टू एक्स प्लस सिक्सटीन इंटू टू एक्स माइनस थर्टीन देखिये इसी फॉर्मेट पर है मतलब ये क्यू एक्स माइनस आठ को ए मान सकते हैं और टू एक्स प्लस सिक्सटीन को बी मान सकते हैं और टू एक्स माइनस सिक्सटीन को सी मान सकते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो करेंगे यानी कि एक्स माइनस आठ प्लस टू एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस टू एक्स माइनस थर्टीन बराबर जीरो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा दो दो चार एक पांच एक्स सोलह में साठ से आठ होगा फिर माइनस तेरह प्लस आठ मतलब माइनस पांच होगा बराबर जीरो यानी कि पांच एक्स बराबर पांच तो एक्स का मान कितना चला आया एक यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 चौबीस डीआई वाला क्वेश्चन है लेकिन डीआई वाला क्वेश्चन को बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक्स बराबर दिया गया है दो प्लस रूट थ्री एक्स बराबर दो प्लस रूट थ्री तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस एक्स पर पावर माइनस तीन बराबर भाग इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस एक बटा एक्स क्यू बराबर भाग यहाँ देखिये एक्स बराबर दो प्लस रूट थ्री दिया है तो एक बटा एक्स निकाल लेंगे एक बटा एक्स कितना होगा एक बटा दो प्लस रूट थ्री इसे परिमेकरण करेंगे दो माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे गुना करके तो ये कितना हो जाएगा ऊपर दो माइनस रूट थ्री नीचे चार माइनस तीन मतलब दो माइनस रूट तीन अगर जो हम दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस एक बटा एक्स कितना हो जाएगा ये माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल होगा तो दो प्लस दो कितना हो गया चार एक्स प्लस एक बटा एक्स चार हो गया तो एक्स क्यू प्लस एक बटा एक्स क्यू आप जानते होंगे फॉर्मूला से चार का क्यू माइनस तीन गुना चार होगा यानी कि चौसठ माइनस बारह तो कितना बावन आपके तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है बी अब देखिए डी आई वाला क्वेश्चन एटी साथ सभी क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले चार फिर छह फिर आठ फिर चौबीस डीआई वाले क्वेश्चन तुरंत बना सकते इसमें कुछ भी नहीं रखा है सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर चार आपको ग्राफ दिया गया है एक ही ग्राफ से सभी क्वेश्चन चार क्वेश्चन है पहले देखिए क्वेश्चन नंबर चार फोर नंबर क्वेश्चन दिया गया दंड आर एक बार ग्राफ छह वर्षों के दौरान दो स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है स्कूल ए फीका कलर का है और स्कूल बी है जो डार्क कलर का है मतलब गढ़ा कलर का है देखिये ध्यान से दिया गया है प्रश्न में किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए ग्राफ से आप देख सकते हैं आपके ग्राफ स्क्रीन पर आ चुका होगा बोल रहा है किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है तो दो में देखते हैं तो छो से पांच हो गया मतलब नब्बे का गैपिंग है उसी प्रकार से 2009 में देखते हैं तो 800 से 820 हो गया मतलब स्कूल ए में 800 सौ स्कूल बी में 820 है तो यहाँ देख रहे हैं कि 20 का गैपिंग है 2009 में 2010 में 100 का गैपिंग है 2011 में 700 से 750 50 का गैपिंग है लेकिन 2012 में 900 से घटकर हो गया 900 है स्कूल ए में और स्कूल बी में 500 है मतलब 400 का गैपिंग है यानी कि चार सबसे ज्यादा अंतर हो रहा है और इसमें देख सकते हैं सात सौ पचास से चार सौ अस्सी मतलब अड़तालीस इधर दो पचास और पच्चीस यानी कि 
270 का गैपिंग है 2013 में तो सबसे ज्यादा 400 का गैपिंग किस में है 2012 में तो 2012 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना का गैपिंग है 900 माइनस 500 900 माइनस 500 यानी कि 400 का गैपिंग है जो सबसे ज्यादा है उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है इसमें बोल रहा है दिया गया दंड आरेख 6 वर्षों के दौरान दो स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है ये तो पहले से ही है 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या औसत संख्या कितनी है दशमलव के दो स्थान तक सही मान बताना मतलब जो गाढ़ा कलर का है मतलब जो डार्क रंग से दिया गया है काला रंग से दिया गया है ग्राफ बी वाला स्कूल का उसी का सभी का जोड़ना है और जोड़ने के बाद औसत मतलब क्या होता है सभी का जोड़ना है बी वाला का और जितना वर्ष है मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्ष है 2008 से 13 6 वर्ष हुआ तो 6 से डिवाइड करना है मतलब कितना 550 क्या क्या जोड़ना है 550 प्लस 580 फिर प्लस 500 और 480 500 और 480 और कितना से भाग देंगे 6 हो गया 1 2 3 4 5 6 तो ये जोड़ेंगे तो कितना चलेगा 37 6 से डिवाइड करेंगे तो चलेगा 616.67 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा अगर जो हम इसे भाग देंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा आप देख सकते हैं भाग देकर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 डीआई का है क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि स्कूल बी के बारे में बोल रहा है जो ब्लैक कलर का है उसके बारे में कि बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है तो देखिए 2008 में 640 कितना था 2008 में बी वाले स्कूल में 550 फिर जो भी देखेंगे तो 2009 से कम ही है मतलब सबसे ज्यादा तो हमें नजर आ रहा है कि 2009 में ही है या आप बारी-बारी से सभी का परसेंटेज निकाल सकते हैं उससे अच्छा है कि यहां देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा 2009 में ही स्कूल बी में है जो 820 विद्यार्थी है तो इसका परसेंटेज भी ऑटोमेटिक ज्यादा होना चाहिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है सभी वर्षों के दौरान बी स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा तो स्कूल बी बी वाले पहले जोड़ेंगे तो बी वाला जोड़ेंगे तो कितना चला आएगा बी वाला जोड़िए मतलब 550 जोड़ेंगे 820 जोड़ेंगे तो अभी हमने जोड़ा इसको इसको जोड़े तो कितना चला आया 3700 यानी कि बी वाला के जोड़ेंगे तो 3700 चला आया और ए वाला का जोड़ेंगे सभी का 640 जोड़ेंगे 800 जोड़ेंगे 500 जोड़ेंगे 700 900 और 750 तो कितना चला आएगा 4290 जोड़ने पर 4290 चला आएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा इस प्रकार हमने डीआई वाले भी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जितना भी लगभग 1 घंटा का वीडियो 1 घंटा का हो चुका होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 का क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ 2 वाले क्वेश्चन में जितना से जितना हो सके कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे